タラズです。今日はね、みんな大好きロレックスのコピーシリーズ、徹底分解の第4弾ですね。今日はね、安いコピーと、で、まあ、コピーの GMT マスター、ちょっと高級なやつだね。そして高級なタノグラフ。この3つをね、ちょっと比較してみようと思います。まあね、高級なコピーはどっちともエタの2836っていうね、ムーブメントなんですけどね。その2種類とこの安いね、ムーブメントの比較になっちゃうかな。っていう感じなんですけどね。ちょっとね、比較してみましょう。そう、まずね、出てきたのがね、GMT マスターぶっ壊れたやつだね。その前にね、オープニングでくっちゃべったばっかりで紹介ができなかった<笑>。安いコピーとね、このぶっ壊れた GMT マスター2。これはね、エタです。ムーブメントはエタですね。そう、その次にね、修理依頼された、このタノグラフ。このね、中身もね、ちょっとね、比較してみましょう。で、まあね、中身を分解したシリーズはね、それぞれ前の動画でやってますんでね、見てない人はね、そっち見てください。そう、安いコピーがシルバー。高級なコピーはね、ゴールドになってます。見やすいです。はっきり言って、ムーブメント自体も見やすいですね。そう、文字盤だけではね、はっきり言ってね、区別がつきません。うん、本当に区別つかないな。まあ、あとでね、ちょっとまた文字盤詳しくね、見ていくんですけど、なんていうのかな、どっちも同じっぽいよね、多分ね。文字盤はね、同じところで作ってるみたいな、そんな感じがします。でね、今ね、エタの方から文字盤をね、外していきます。そうやっぱりね、エタ自体もムーブメントがいいので、このパッと見ね、やっぱりこの比較したときに、この安いコピーとこのエタの比較になるんですけど、見た感じ、本当にね、エタの方がよくできてるなって思います。ほら、拡大してみるとね、よーくわかります。そう、カレンダーの文字とね、太さがちょっと違うんですけど、まあ、これはモデルとかによってね、変えれるんでしょう。その一番やっぱり目立つのは安いコピーのこのバリがすごく目立つじゃないですかこっちのシルバーの方ねこのバリがねすごく目立つんですよデータの方はきっちりこのバリの処理もしてあってこれ何ていうのかな意外と整備性がよくできてますミスの大きさがちょっと大きかったりとかでほらローターにもねベアリングが入ってるんですやっぱりちゃんとよく作ってますね。エタの方がきっちり作ってるなっていうね、印象はありました。こうやってまあ並べてみても、この、なんていうのかな。やっぱりこの佇まい違うよね。<笑>そんな感じしか言えないけどさ。<笑>そう、さっき言ってたね、文字盤も見てみましょう。やはりね、比べてみると、本当にね、見分けつかないです。何が違うのかなっていうぐらい本当にわからない。本当にね、全く一緒だなっていうぐらい一緒です。その質感というか、その触った感じもね、全く一緒な感じなんですよ。文字盤はね。この触ってみるとね、本当によくわかるんですけど、全くわからないですよね。うん。安い方も、高級なコピーって言われてる方も、全くわからないんでね、多分作り方は多分同じなんだと思います。で裏返してみると、ムーブメントを止めるために、この突起がついてるんですよ。ほら、ここと、ここ。これはエタの方だね。で、こっちは安いコピー。このね、突起の位置がね、違うんです。この突起によって、つけれるこのムーブメントっていうのは違ってくるんで、ほら、ちょっと突起の位置をこう、なんとなく合わせてみると、カレンダーの穴が全然違うでしょう。ほら。なのでね、多分文字盤はね、交換できないです。まあ、この安いコピーは安いコピーのムーブメント。そして、エタにはエタのこの文字盤っていうふうに、この位置でね、突起の位置で変わってるみたいですね。あの2つ、2箇所でね、止まっているだけです。なかなか面白いよね。本当に面白いなぁと思って。でね、やっぱりこの動かしてみると、エタの方が、このレスポンスはいいです。ものすごくこの、キビキビ動くというか、触った感じにこの、なんていうのかな、力強さというか、なんかそういう感じがあるんですよね。よくやっぱりできてるんでしょうね。うん。やっぱりこの
、安い方をこの動かしてみると分かるんですけど、ちょっと動きがね、なんかこの、硬いでもないですけど、なんていうか、この動きがこの、機械式時計の独特のこの、ぐにゅっとした動きが大きいというか、そういう感じかな。うん、ちょっと動きが渋いような感じがします。そう。でね、ターンのグラフも並べて見てみましょう。まあ、ターンのグラフはね、ムーブメント同じです。エタロ2836。でね、GMT もね、2836なんで、2つ一緒なんですよ。なんで、まあ、最初はね、ムーブメントの動き、ムーブメントの形、そしてそういう質感はね、2個で紹介で終わったんですけどね、今回ね、ちょっと並べてみました。まあ、タワノグラフは、このカレンダーの色が違いますね。まあ、やっぱりモデルによって変えれるんでしょう。そしてそのカレンダーの大きさも違いましたね。うん。その辺もやっぱり、汎用性っていうことで、このいろいろ変えれるんでしょうね。で、裏面。まあ、GMT はね、ローター外してるんですけど、動きはそんなに遜色ないですね。安い方も、やっぱりこの、ローターもきちんと動きますし、パッと見では本当に全然わからないです。手で回したぐらいじゃわからないです。うん。まあ、真ん中のね、ローターはね、外してあります。これはね、ちゃんとロレックスのね、刻印までしてあってね、きちんとできてます。まあ、エタの方はね、ムーブメントにベアリングついてるんですけど、まあ、それで今手で動かしたところで分かるかって言っちゃう本当に分かんないですね<笑>。まあ本当に何ていうのかな実際に手につけてみてで何日も動かしてみてってなるとやっぱりこのゼンマイの巻き具合だとかスムーズさだとかはねやっぱりベアリングがついてた方がいいんでしょうやっぱりこれだけ小さいもんだとね手で動かしただけでは全然分からないですけどねまあね今日は3個比べてみました高級なコピーと安いコピーですね。エタの2836。エタとまあ、普通の、なんていうのかな、普通の、なんていうか、この、自動、自動巻きの時計の比較になっちゃいましたけど、はっきり言ってね、あの、わかりません。<笑>詳しくはね、わからないんだけど、まあ、やっぱりちゃんと、どっちもね、安い方も、やっぱそれなりにちゃんとできてます。本当にちゃんとできてるなと思います。まあ、エタの方はね、やっぱり、ムーブメント自体ね、大きい会社で作ってるので、まあ、整備性もいいですし、この、なんていうのかな、バリの処理だとか、そういうことも、なんかこう、細かいことをきっちりやってるっていう感じですね。うん。あと、まあ、その文字盤はやっぱりコピーなんで、多分同じような作り方、同じところで作ってるんでしょうね。文字盤さえもう変えてしまえばコピーの出来上がりですからだからまあ言ってみれば文字盤だけ多分作ってるんでしょう文字盤だけこうねこういう風に仕上げて偽物だっていう風にね仕上げて本物チックにしちゃえばねもうパッと見なんかわからないですからねっていう風なのだと思いますまあ見た感じはそうですねまあ下手なんかね名だたるブランドが使ってるぐらいですからエタを使ってるコピーって言ったらなかなかの多分精度なんでしょう。うん。まあ、やっぱり時計をしてる感じも時計の動きを見てもねやっぱり違います。うん。まあなのでねその一番コピーで悪いっていうのはやっぱりその文字盤それだけを作ってこれにこう当てはめてるっていうだけなんでしょうね。うん。パソコンを作ってるみたいなそういう感じの感覚かなそんな感じがしました。ってことでね今回は3つの比較をやっていきましたでこれからはねこのコピーをね、まあ、GMT マスター2でしょでターノグラファー修理以来だったんで、まあ、あれを直す動画ですねで GMT マスター2はねあれはね文字盤も変えて偽物をやめます<笑>まあせっかくなんでねちょっとまあ自分のそのオリジナルの文字盤オリジナルっていうかアリエクスプレスでね、結構売ってたので、文字盤もちょっと変えてね、偽物、脱偽物ってことで、やっぱりせっかくね、いいムーブメントなのでね、ちょっとこう、自分のいいように、この、自分の好みのようにちょっと変えるっていうこともね、ちょっとやっていこうと思います。なのでね、次からはちょっと、まあ、アリエクスプレスで、まあ、パーツを買うんですけど、あそこで買うとね、まあ、時間がかかるんですけどね、まあ、そういったことをね、ちょっと次の、回では第5弾第6弾ではねその修理そしてこの偽物からカスタムするっていうねそういうのもねちょっとねやっていきたいと思います。
というわけでね、本日は企画動画でした。またね、次も動画用意してありますんでね、また楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。